हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक माई वीडियोज इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आज हम लोग क्लास एट का सेकेंड पार्ट ज्योमेट्री पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो बच्चों देखना हम कुछ क्लास सिक्स और क्लास सेवन्थ में हम इसके कुछ पार्ट ऐड कर दिए हैं और बाकी जो इसके एक्स्ट्रा जो पार्ट हैं क्लास एट में हम ऐड किए हैं और वर्टेक्स क्या है द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ द साइड इज कॉल द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन कहीं भी जैसे ये चीज़ें हैं तो जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है ये 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 पॉइंट ये ये जो पॉइंट है यही वर्टेक्स कहलाते हैं साइड क्या होता है अ लाइन सीगमेंट एज अ फॉर्मिंग ऑफ पॉलीगन आर कॉल इट्स साइड ये देखिए ये साइड है ये सभी साइड है ए बी सी डी इसके नेमिंग कर सकते हैं हम इस तरीके से इसके बाद डायगोनल क्या हो गया लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग नॉन एडजेंसेंट्स वर्टेक्स आर कॉल्ड डायगोनल्स जैसे ये ए सी एंड बी डी ए डायगोनल कहलाएंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं सिंपल क्लोज कर मेड अप ऑफ द इंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन मीन्स पूरी जो है सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने और मैं पिछले क्लास में बताया भी हूँ कि इसको जो मिनिमम जो लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो थ्री लाइन सेगमेंट जरूरी होना चाहिए और जैसे ट्रेंगल से स्टार्ट होते हैं इसी तरीके से कर्व कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं कॉन्वेक्स इन विच इज द ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन वन हंड्रेड एट्टी इज कॉल अ कॉन्वेक्स पॉलीगन देखिए इसके एंगल जितने भी हैं लेस देन वन एट्टी ये देखना है जितने भी एंगल्स फॉर्म हुए हैं या लेस देन वन एट्टी हैं और कॉन्केव पॉलीगन क्या होते हैं अ पॉलीगन इन विच द एज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज द ग्रेटर देन वन एट्टी इज कॉल्ड द अ कॉन्केव पॉलीगन देखिए ये मोर देन वन एट्टी है ये मोर देन वन एट्टी है अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एन एन साइड्स कॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन हैज एन इन ब्रैकेट एन माइनस थ्री बाई टू ये डायगोनल्स फाइंड करने के लिए होते हैं द सम ऑफ द एंगल ऑफ कॉर्डिलेटरल इज थ्री सिक्सटी होता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एन एन साइड्स पॉलीगन इज इन ब्रैकेट टू एन माइनस फोर राइट एंगल्स इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट है ईच एक्सटीरियर एंगल्स आर द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इज अगर इंटीरियर पॉलीगन फाइंड करना है तो टू एन माइनस फोर बाई थ्री सिक्सटी इंटू वन इंटू नाइन्टी हो जाएगा दसम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है थ्री सिक्सटी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं पॉलीगन के थ्री सिक्सटी होते हैं मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइड रेगुलर पॉलीगन थ्री सिक्सटी बाई एन तो देखिए ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए टू एन माइनस फोर बाई एन इंटू नाइन्टी जैसे पीछे ऊपर में बताया हूँ इसी तरीके से मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल थ्री सिक्सटी बाई एन जो नंबर ऑफ साइड जो दिया हुआ है अब देखिए नेम ऑफ पॉलीगन नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स एंड क्लासिफिकेशन अब देखिए ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं वन टू थ्री कॉर्डिलेटरल में फोर पेंडागन में आपके फाइव एक्सागन में सिक्स एप्टागन सेवन ऑक्टागन जो एट नैनागन नाइन डेगागन टेन एंड एन गन मीन्स एन साइड अब देखिए इसमें कैसे हम फाइंड करते हैं कि इसको एंगल कितना जैसे वन ट्रेंगल्स तो वन एट्टी इसमें जो है क्वारिलेटरल में ये डायगोनल खींचेंगे टू ट्रेंगल्स बनेगा तो इसमें टू इंटू वन एट्टी अब पेंटागन में कितनी वन टू थ्री ट्रेंगल थ्री इंटू वन एट्टी इसमें एक्सागन में कितनी वन टू थ्री फोर जो है ट्रेंगल बनेगा तो फोर इंटू वन एट्टी इसी तरीके से पेंटागन फाइव इंटू एक्सागन सिक्स इंटू से एप्टागन एंड एप्टागन जितने भी होंगे जितने भी नंबर आप ट्रेंगल होंगे उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे वन एट्टी तो यन इंटू वन एट्टी तो ये नंबर ऑफ एंगल मतलब मतलब कि इसका कितने डिग्री के एंगल फॉर्म होगा उसके बारे में हम इसके इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद विजुलाइजिंग सॉलिड सेप क्या होते हैं डायगो एज अ डायमेंशन ऑफ सेप वनली लेंथ एंड ब्रेथ होता है टू डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ होता है जैसे सिर्फ सिर्फ फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर पेंटागन एक्सागन ऑक्टागन सर्कल थ्री डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें होती हैं जैसे क्यूब स्पेयर्स कोन आपका पिरामिड सिलेंडर रेक्टेंगुलर प्रिज्म अब प्रिज्म में क्या होते हैं अब अब पॉलीहेड्रन हुज द बीज एंड टॉप आर द कांग्रेन पॉलीगन एंड हुज लेटरल फेस आर द पैरल पैरोग्राम इन सेप इज कॉल द प्रिज्म इसके बाद देखिए ये ट्रेंगुलर प्रिज्म है देखिए ट्रेंगल बना हुआ है इसमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव पेंटागन प्रिज्म है इसमें देखिए ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का लाएगा और यह आपको दिया गया हेक्सागोनल प्रिज्म मीन्स इसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 
ये है एक्सागोनल है अलग अलग जो है ये दिया गया इसी तरीके से पिरामिड है अब देखिए बच्चों पिरामिड क्या होता है अब अब पॉलीहेड्रॉन्स हुज द बेस इज अ पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड कोई भी नंबर ऑफ साइड हो एंड हुज एज अ लेटरल फेस आर द एज अ ट्राइंगल्स विथ अ कॉन्स वाट इज इज कॉल एज अ पिरामिड जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके जो बेसिक ये हैं ट्रेंगल हैं लेकिन ऊपर तरह के कॉर्नर है इसी तरीके से इसका बेस है लेकिन ऊपर तरह क्या है इस तरीके से ये कॉर्नर बने हुए इसी तरीके से ये भी कॉर्नर बने स्क्वायर इसका बेस है स्क्वायर पिरामिड होगा रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा ट्रेंगल पिरामिड होगा पेंटागोनल पिरामिड होगा और हेक्सागोनल पिरामिड होगा इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इससे यू यूलर्स फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एफ प्लस वी इजक्ल टू ई प्लस टू होता है अब देखिए ये सॉलिड हैं ये जो नेम्स हैं एफ बी ई यहाँ पे यहाँ पे दिया गया है कि आपको एफ बी ई यहाँ पे दिया गया है कि ये फेस वर्टेक्स और यहाँ पे एजेस तो यहाँ पे क्यू वाइड में सिक्स एट ट्वेल्व होता है इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं ट्रेंगुलर में फाइव सिक्स नाइन रेक्टेंगुलर में फाइव फाइव एट ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर पेरामिड में फोर फोर सिक्स पेंटागोनल एज प्रिज में सेवन टेन फिफ्टीन एक्सागोनल प्रिज में सेवन सेवन एंड ट्वेल्व इसको फाइंड कैसे करते हैं इस फार्मूले में रख के देखिए हमें वी नो दैट फार्मूला एफ प्लस वी ई प्लस टू मीन्स दोनों एल एच एस इसको टू आर एच एस आए तो ये मेरा सही है अब यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल एज अ पिरामिड में क्या दिया गया है एफ कितना है सेवन वी कितना है सेवन इसक्वल टू अब देखिए ए ई कितना है ट्वेल्व एंड प्लस टू दोनों को ऐड करोगे तो फोर्टीन इसक्वल टू फोर्टीन आएगा तो ये जो हमारा फार्मूला है यूलर फार्मूले को सेटिस्फाई करता है ठीक है आगे देखिए अब प्रोबेबिलिटी संभावना इसमें डिफिनीशन क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपन और द अकूरेंस ऑफ इवेंट पी प्रोबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्री एज इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट अब पी ए प्लस पी ए डैश इजक्ल टू वन मीन्स किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो है कोई भी सम करेंगे तो वन आना चाहिए अब देखिए जीरो और वन के बीच में उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वन और जीरो के ही बीच में होगी इससे ज़्यादा नहीं अगर वन पॉइंट समथिंग हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा टू पॉइंट समथिंग होगा तो गलत हो जाएगा मीन्स इसकी जो वैल्यू होती है जीरो और वन के ही बीच में जीरो या वन होगा मीन्स जीरो से ग्रेटर और वन के इक्वल होगा या इससे लेस होगा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट एंड एक्शन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउट कम्स इस कॉल द एक्सपेरिमेंट देखिए टॉचिंग एंड क्वाइन हो गया एग्जाम्पल थ्रोइंग्स एट डाई इसके बाद देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल द रैंडम इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड इट इज़ द नॉट पॉसिबल टू द टेल द आउटकम इन एडवांस इसके बाद टॉसिंग क्वाइंस वही है एग्जांपल एज इसके बाद फिफ्टी टू जो कार्ड्स होते हैं इसके बाद टॉस अगर टॉसिंग करेंगे वन क्वाइंस को वन टाइम में तो हेड या टेल आएगा अगर टू क्वाइंस को टॉस करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल आएगा इसी तरीके से टॉचिंग थ्री क्वाइंस करेंगे तो यह कितना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आएगा मीन्स थ्री है ना तो टू पावर थ्री मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इजक्ल टू एट आउट कम आएंगे इसी तरीके से टू पावर टू इजक्ल टू यहाँ पे आएगा टू इंटू टू इजक्ल टू फोर आएगा इसी तरीके से यहाँ पे टू पावर एन अर्थात टू पावर एन मीन्स हो गया टू पावर वन इजक्ल टू टू आएगा ये इसका फार्मूला होता है कि कितने आउट कम आएंगे टू पावर एन इसी तरीके से यहाँ पे नोट्स दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट वेन डाइज थ्रो वन टाइम तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही आएगा यदि टू टाइम थ्रो करेंगे तो सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स तो वो क्या आएगा वन 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 कामा वन वन कामा टू वन कामा थ्री वन कामा फोर वन कामा फाइव वन कामा सिक्स ऐसे टू का ऐसे थ्री का फोर फाइव फिर सिक्स कामा वन सिक्स कामा टू सिक्स कामा थ्री सिक्स कामा सिक्स सिक्स कामा फोर सिक्स कामा फाइव सिक्स कामा सिक्स फोर और थर्टी सिक्स आउट कमाएंगे अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एज अ डेफिनेशंस हैं अब देखें बच्चों इवेंट इवेंट क्या होता है ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट इसके बाद अकुरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है एन एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइज इसके बाद फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं इंश्योर द एज अकुरेंस ऑफ एन इवेंट इसी तरीके से श्योर इवेंट क्या होते हैं एन इवेंट विच द ऑलवेज हैपेंस इन इज कॉल्ड अ श्योर एज अ इवेंट और अ सर्टेन इवेंट 
इम्पॉसिबल इवेंट क्या एन इवेंट विच नेवर हैपेंस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट इसके बाद प्रोबेबिलिटी स्केल क्या इम्पॉसिबल जीरो देखिए ये प्रोबेबिलिटी स्केल होगा एट द वेरी इम्पॉर्टेंट या बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों देखिए जीरो वन बाई फोर वन बाई टू वन बाई थ्री सॉरी थ्री बाई फोर एंड वन मीन्स जीरो प्लस वन बाई फोर फिर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर ऐड करते चले जाएंगे तो यहाँ तक मिलेगा जीरो से वन के बीच में या जीरो और वन मैंने आपको बताया इसके ही बीच में फाइंड करते हैं इससे ज़्यादा इससे बड़ा नहीं हो सकता वन के इक्वल होता है जैसे इम्पॉसिबल जीरो होना चाहिए वन बाई फोर अगर तो अनलाइकली या पुअर चांस होता है वन बाई टू इवेंट या इक्वल चांस होता है थ्री बाई फोर लाइकली चांस होते हैं गुड चांस होता है इसके बाद है सर्टेन मीन्स श्योर है अगर वन आएगा श्योर चांसेस होंगे अ नोट ऑन अ पैक ऑफ द फिफ्टी टू कार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट आप देखिए तो इसमें क्या क्या होते हैं रेड कार्ड जो होते हैं ट्वेंटी सिक्स होते हैं और जो है ब्लैक कार्ड्स ट्वेंटी सिक्स होते हैं स्पेड्स थर्टीन होते हैं हर्ट्स थर्टीन होते हैं ये भी ब्लैक ये रेड होता है डायमंड रेड होता है एंड क्लब्स ब्लैक होता है ये देखिए एस किंग क्वीन जैक टेंथ नाइन एट सेवन सिक्स फिफ्थ फोर्थ थर्ड एंड टू देखिए यहाँ पे जो है वन नहीं होता है ए होता है इसके प्लेस पे तो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो यहाँ पे वन नहीं होता बच्चों ठीक मीस टू तक ही होता है और इसमें टोटल थर्टीन कार्ड्स हो गए इधर भी टोटल थर्टीन हो गए इस बाई थर्टीन हो गए ये भी थर्टीन हो गए थर्टीन फोर जा थर्टीन फोर जा आपका फिफ्टी फिफ्टी टू हो गया अब देखिए इसमें एक और भी चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसमें एस कितने हैं पूरे फोर हैं किंग कितने हैं फोर होते हैं क्वीन टोटल फोर होते हैं जैक कितने होते फोर लेकिन रेड जो है ट्वेंटी सिक्स कार्ड्स होते हैं ब्लैक भी ट्वेंटी सिक्स होते हैं फेस कार्ड जिसमें जैक क्वीन और किंग बने रहते हैं वो टोटल ट्वेल्व फेस कार्ड होते हैं इस आप देखिए आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए ये देखिए अब है यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ अब देखिए ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में दिया अब यहाँ पे ग्राफ दिया गया है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि यहाँ पे दिया गया है कि ओरिजिन होता है एक्स ओ एक्स एक्सिस होता है वाई ओ वाई एक्सिस होते हैं ये देखिए यहाँ पे दिया गया हॉरिजेंटल होता है ये हॉरिजेंटल होता है ये वर्टिकल होते हैं इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं इसे वर्टिक वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसे एक्स एक्सिस भी बोलते हैं इसे वाई एक्सिस आई द पॉइंट ओ इस कॉल द ओरिजिन यहाँ जो जहाँ पे मीट करता है दोनों पॉइंट वो ओरिजिन कहलाता है इसी तरीके से कोआर्डिनेट सिस्टम या कोआर्डिनेट प्लेन या कार्डिशियन प्लेन इसको जो है कोआर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं कोआर्डिनेट प्लेन बोलते हैं कार्डिशियन प्लेन के भी नाम से जानते हैं इसमें तीनों में चाहे जो भी लिखें मोस्टली कार्डिशियन प्लेन के बारे में हम मोस्टली यही लिखते हैं अब कोआर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स अब देखिए एक्स एंड एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स कोआर्डिनेट या वाई कोआर्डिनेट या इसको एफसीसा या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसे एफसीसा या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं पहले एक्स रिप्रेजेंट करेंगे देन वाई रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू जीरो होती है इसको इस तरीके से पॉइंट्स शो करेंगे वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू जीरो होती इसको इस तरीके से रिप्रजेंट करेंगे क्वारडेंट फोर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वारडेंट होता है अब इसमें देखिए इसमें जो जो है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस आई होप इट्स क्लियर